。Hello， 各位同学，大家好，欢迎到诺曼的发型频道，从零开始学美发第一集。今天分享的是工具认识。如果还没订阅这频道，先订阅这频道。我们现在课程准备开始 ，Let's go。第一堂课内容主要就是减法工具的种类以及手持的技巧。工具有两大分类，一个就是常见的剪刀，另外一个就是电剪。男生的话，基本上你一定要剪刀跟电剪。那剪女生的话，剪刀就可以完成了。那除了剪刀之外呢，我们还会有小工具，比如说剪法梳，然后分区夹，跟男生使用的这种月牙夹，这些都是我们常见的工具。然后剪刀里面又分蛮多种类型的，我们最常见的就是平剪。我们最容易入手，也是第一把入手剪刀，就是平剪类型。不管是水平、点剪、深点剪，都可以运用的剪刀。它的刀头是平的，然后公分数有从五寸的到六寸、七寸都有，所以可以依照你的习惯，然后跟手的大小去做选择。然后再来一把，就是我们在做调量使用的打薄剪。打薄剪的话，你可以看一下，它是有孔洞的。然后孔洞又有分逆的跟正的，那基本上我们建议就是选平的打薄孔就好。它的分类又有分十五 percent、二十到三十。那我建议大家，如果在新手使用，选择十五 percent 效果比较好，比较不会有过多的失误。然后再来，我介绍的就是比较特殊运用的技巧型剪刀，像这一把就是弯刀，它前端刀头是有一点弯弯翘翘的这种感觉。那打开之后啊，它又会有一点弧度，很像柳叶形的这种效果。这一。总是在做技巧使用，比如说我们要剪线条、剪弧度、剪内弯，它都可以做到更好的效果。你可以看到啊，平剪跟弯刀，弯刀前端会稍微往上翘，往上翘的角度有些翘十度，有些翘到十五度。最后就是一把滑剪，也是我们以前常用的飞剪的剪刀。你打开之后呢，它跟平剪不一样，是它的弧度会更圆弧，就是我们所称的柳叶剪。它主要切口呢，它是用中段在做切断的动作，那可以制造出更多更明显的线条。这种运用技巧比较常在中长法跟长法运用。好，剪刀介绍到这边结束了，接下来就是电剪。电剪的话，它有分规格，有大的跟小的，差别在哪边呢？小的主要就是修轮廓跟细节，或者是小孩子头发比较细的，我们可以用小电剪。那最常使用的就是这种大电剪，它的刀头宽度会比较宽，我们在推的毛发量会比较多，而且因为成人的头发都比较粗硬，所以用这一种比较宽的刀头，跟它的马力来说。剪下来比较不容易卡到头发，所以大家记得，如果你要先入手一支电剪，一定优先选择大电剪。大电剪选择完，你想要让你的精致度更好，我们就可以再背一支小电剪去做一些轮廓的修饰，或者是小孩的修剪。好，以上工具介绍到这边了，接下来我介绍它每一把的功能跟使用时机。好，那接下来我介绍是平剪。那平剪啊，如果大家有看我在剪头发，我最会常使用的就是一支五点五寸加一支七寸刀。这两只是我工作最常使用的，差别在哪里？五点五寸我修剪的就是短发、包脖一些比较细节的头发，包含剪刘海也是用这一种五点五寸的。那七寸刀的用意，它就是在剪中长发或长发，我需要快速的剪掉头发。比较多面积的，我就会选择七寸刀。那如果你在一般入手的话，最常推荐的就是六寸剪刀，刚好在这两把的中间。所以啊，我们在使用的时候，如果你是专业发型师，我会建议你有一把短的跟一把长的。但是如果以课程来讲，你只要一把六寸剪刀就可以完成了。那打薄剪的话，我们又有分正刃跟逆刃，差别在于哪里？就是在这边，有一些打薄剪的握柄啊，它只有单边的，这种就是单边握柄，就只有你只能扣一边的。那像这一种呢，就是我们正逆两用型的，就是我可以选择我要扣正面，也可以把它扣到另外一边。差别在哪边？就是我们在做打薄的时候，我们会有左右两边的头型发流，所以我会顺着发流跟发旋去做正逆的选择。主要就差别在于我们的孔洞的开口在上面。还是在下面，正面跟反面剪出来的效果是完全不一样的。之后课程也会一一跟大家做介绍。最后就是这两把特殊运用的技巧剪刀，滑剪跟弯刀，你可以看到啊，一把是有点弯度的，一把是没有的。那一把的弧形更明显，一把的话比较不会那么明显，然后长度也不同。差别在哪边呢？弯刀的话，大家最常看我使用，就是在我们来调整线条或者是一些柔和感的弯度。滑剪、飞剪的话，我们
做最多的就是在去量，比如说我想要让长头发快速的调整它的发量，我就会用这一种滑剪刀。那如果我今天想要让这个头发细节更柔和，然后更有弯度，或者是我在做一些韩式的修剪，我就用弯刀去做处理。以上这些就是这几把剪刀的运用差别。好，以上工具介绍都完成了，接下来我就教大家工具的手持方式以及练习技巧。我们先拿出我们最常使用的剪刀。那手持的方式啊，我们打开我们手指头，然后用无名指放进刀孔里面，那小拇指放在尾段这里，中指跟食指轻轻的靠在剪刀刀体上，然后大拇指放进去，这样就是一个正确的持刀姿势。然后在开合的时候，大家记得只动大拇指，另外。另外四指是不动的哦，大家看好哦，只动大拇指。这个就是我们说的动刃，是由它在切掉头发的。然后你这四只手指头跟这一只劲刃是完全不能有动作的，所以你只能动大拇指。是因为我们在剪头发的时候，如果你这样两边都在移动，你很容易剪歪掉或者剪一个角，所以我们在动的时候，你只能动动刃，劲刃是不能动的。那我们在练习持刀的话，我会有一个简单的持刀刀操的动作。你手呢往前打直，打直之后呢，四只手指头朝前面平行，另外一只手辅助在劲刃上面，只动大拇指的动作。那开合开到你的手，大拇指能开的位置，最开的位置，最好方式就是呈现出一个直角，然后手扶着之后，这样每天的去练习。这样的动作，那练习动作要多久呢？一次练习一百下，这样开合一百下，一百下之后就可以休息，休息两到三分钟之后再继续开合。那你可以一次训练就是五十到一百下去做训练，那每天训练三次，这样的话你日积月累，你的持刀就会越来越稳定。所以第一个动作，拿好你的剪刀，只动大拇指。这样就可以做到一个最好的持刀训练。当然，我们在剪法过程还有更多动作，比如说反手，比如说逆着剪，这些都是比较高阶的技巧。未来课程会再教给大家。我们先把这个动作练习好。这个动作不管是你拿任何剪刀，都是从这样做开合的。我现在拿打拔刀示范给大家看，这是打拔刀，一样扣着，拿着我们大拇指一样在动刃上，然后动刃做动作，一样四只手指头不能动。左手辅助进刃，这样去做操作，这样就是一个很好的持刀练习方式。每天记得做练习，让你的手指越来越稳定。接下来就是电剪的握的方式，有很多同学说我要怎么握才正确，怎么拿手才不会抖，才会越推越稳定。来跟大家讲一个，一般电剪都有这种波纹状，那我们呢、啊，只要手指头扣在下面，大拇指按在上头。这样就是一个最好的持电剪的位置。那我们在练习的时候该怎么练习呢？记得我们在动电剪的时候，不是整只手这样动，你只能动你的手腕。所以你可以找一个支撑点，把手放着，然后去动你的手腕，去练习你手腕的灵活度。因为我们在做推剪的动作啊，都是这样。手腕的灵活度去做修剪，尤其是我们在剪一些柔和感、渐层连接的时候，都是在手腕的动作比较多。所以，如果你希望你的稳定度是高的，你的手腕的练习一定要去加强。这怎么加强呢？我建议大家多练习减法，多操作，但是记得不要有太多的这一种动作，运用你的手腕。运用你的手腕，把细节做到最好，这就是我们的电剪手持的方式。大电剪完成之后啊，小电剪一样的方式，握的方式都是一样的。小电剪它更轻柔，所以你轻轻的用就好。但是因为一般小电剪我不太会用它来推头发，我都是直接反手拿。反手拿的话就是这样把它反过来，大拇指扣在上面这个凹槽处扣着。那这个动作呢是在做什么？这个动作呢就是我在磕一些，比如说轮廓啊、鬓角啊，或者是。一些发际，我会这样去扩做磕线的动作，让它的整体锐利度更好。好，以上就是我们的工具介绍以及手持方式跟练习技巧。今天分享到这边结束了。如果有其他问题，可以在这影片下面留言告诉我，我一回复给大家。如果没办法回复的，我再拍影片跟你分享。对今天的工具有兴趣的，可以在这影片下方的资讯栏做购买。今天影片对你有帮助，记得按一个赞。不想错过下一集，记得订阅并开启小铃铛。最后记得追踪我 IGFB， 我们下部影片见，拜拜。